Some breaking news coming in from Pakistan where the Prime Minister Shibash Sharif is seeking a vote of confidence in Parliament. Let's just dip into what he's saying and then come back to what has happened. جو چیلنجز سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں کئی مرتبہ اس کے اوپر یہاں بات ہو چکی میں اس کے اوپر وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا کہ جب آئی ایم ایف سے ہماری گفت و شنید بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تو عمران نیازی کے اشارے پر دو صوبائی وزراء خزانہ کو یہ کہا گیا کہ آپ آئی ایم ایف کی شرائط جو وفاقی حکومت جو نئی حکومت تھی اس کے لیے مشکلات قائم کرنے کے لیے وہ مشکلات میرے لیے نہیں تھی جناب زرداری صاحب کے لیے نہیں تھی بائیس کوڑ عوام کے لیے تھی ان کے راستے میں کانٹے بوئے جا رہے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ان شرائط کو نہیں مانتے یہ وہ سازش ہے جناب سپیکر جس کا ایک سلسلہ لا امتنائی ابھی تک جاری ہے پھر وہ سائفر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ کو کس طرح نشانہ بنایا گیا کہ جناب وہ اس ملک کے اندر اس نے سازش کے ذریعے حکومت کو بدلوایا یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور کس طرح چین اور روس کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا وہ ہمدردی کا اظہار نہیں تھا وہ مگر مچ کے آنسو تھے اور آج جناب سپیکر میں یہ بات یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہماری حکومت کے زعماء جن میں فورم منسٹر شامل ہیں جن میں ایم او ایس پٹرولیم شامل ہیں ان کی اور تمام باقی وزارتوں کی محنت سے اس وقت میں آپ سے میں گزارشات کر رہا ہوں رشیا میں پاکستان کے لیے سستے تیل کا جہاز اس میں تیل جو ہے اس میں لادہ جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا مجھے بتائیے کہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو روز ہمیں تیل دیتا جہاں میں سپیکر یہ ہیں وہ سازش بترین سازش جو پاکستان کے خلاف کی گئی اور جہاں میں سپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کس طرح سامنے آ رہی ہے ساکب نصار اور تارک رحیم کی گفتگو آڈیو جو آڈیو جو ان کی کسیٹ ہے وہ لیک ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئی اب تو مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور وہ سازش کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ ساکب نصار جس نے جناب سپیکر الیکشن پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے دھانگلی کا ایک بازار گرم کیا شیخ رشید جس کو میں شیخ حرم کہتا ہوں اس کے حلقے میں وہ بطور چیپ جسٹس نہیں ان کے پولٹیکل ایجنٹ بن کے وہاں پر پہنچ گئے وہ ساکم نصار جناب سپیکر جس نے پاکستان کے اندر ہسپتالوں کا نظام تباہ کر دیا وہ ساکم نصار جناب سپیکر جس نے اڑھائی سال دن رات سو موٹو سو موٹو سو موٹو لے کر اس قوم کا خلیہ بے گاڑ دیا وہ ساکم نصار جس نے پی کے آلائی میں اپنے بھائی کو بھرتی کرانے کے لیے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور وہ سینکڑوں مریض جو کہ جن کے گردے کی پیوند کاری ہونی تھی جامل سپیکر وہ موت کے موں میں چلے گئے جامل سپیکر آپ اندازہ فرمائیں کہ بیس عرب اور پیسے وہ ہسپتال بنا کبھی وہ کے پی جاتے تھے اور کبھی کسی کچن میں جا کر وہ برتن دیکھتے تھے ہفتے اور اتوار کو وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے ایک دن مجھے بھی انہوں نے بلایا لاہور میں اور مجھے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے میں نے کہا جناب ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی بجلی نظر نہیں آرہی تو میں نے کہا آپ ایچے تھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرمیوں کے دن تھے میں نے کہا آپ تھنڈے کمرے بیٹھے ہیں ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ یہ ائر کنڈیشن چل رہے ہیں All right, that is the Pakistan Prime Minister Shibash Sharif speaking in Parliament, seeking a vote of confidence, talking about a conspiracy between the judiciary, referring to the PTI, Imran Khan, 
also calling out about the economic crisis that Pakistan is suffering, saying that his government has been able to get oil from Russia, that the previous government of Imran Khan was an imported government. And this, of course, is coming uh, in the backdrop of just yesterday, the top court in Pakistan asking for consensus on an election date, which has not happened. And clearly, Shabazz Sharif sending out a clear message there to the judiciary that this is a domain of the government. This is a domain of the parliament. So it is back to status quo as far as Pakistan's political turmoil is con uh, con uh, concerned. We're now joined by Anas Malik live on the phone. Anas, some strong words there from Shabazz Sharif talking about crisis, conspiracy, and of course, uh, the economic situation and confident that he has the numbers to pull through and that the general election must happen only in October. Well, certainly an unprecedented move and on the part of the the government, but a very interestingly, very would be what uh, the fact that this resolution for the vote of confidence was tabled by uh, Bilawal Bhutto Zardari, a key ally of the government, or he's the chairperson of the Pakistan People's Party. Uh, they hold uh, a major stake in this government. He's also the foreign minister, and uh, the need for an ally to uh, to to basically uh, table this uh, vote of conf uh, the, the resolution for the vote of confidence, and then the parliament getting together. It, it speaks volume. It, see, it speaks for the fact that uh, the entire government mechanism is behind or the, the civilian uh, uh, infrastructure is behind the incumbent prime minister they would want him to succeed they would want and uh, come what may they would want to take uh, on the battle uh, if it comes to the point of uh, of picking the battle with the judiciary as well uh, he's still speaking 180 votes uh, in favor of the pakistani prime minister shahbaz sharif he's st he secured his position constitutionally for another 6 months so now in case uh, in case if any uh, member decides to walk out or or from the government uh, even then, for the next six months, he secured his position, and that's a that, that's more of a shrewd or a well thought out uh, political move on the part of the Pakistani Prime Minister or the incumbent allied government. As we look at it, um, uh, we've seen that uh, uh, more or less this has to do in with regards to reinforcing confidence in the judicial in the parliamentary system, and uh, they would want to give this clear cut message to the judiciary to not to interfere. Uh, uh, in the matters of the executive and through this vote of confidence that has been tabled today by the Pakistani foreign minister and then it has been approved as well the prime minister uh, uh, the prime minister has uh, taken about 180 votes that's the majority that he has uh, what is really interesting is that when uh, when Shabazz Sharif was elected as the prime minister last year uh, uh, and when uh, Imran Khan was ousted uh, he had a hundred and total of 174 votes and uh, the, the number of votes that he's managed to secure today it's more right. than what he right. would uh, than he had at the time of being elected so that right. goes on to show that how strong his allied government is even now right Very. absolutely anas uh, important optics there for shabash sharif silencing uh, the judiciary and his opposition saying he has the numbers to stay in power for the next six months till the general elections and that hopefully puts an end to the question of when the snap poll should take place the judiciary just yesterday asking for a consensus on that remember all of this was moved by the imran khan as PTI asking for snap polls in Punjab and Khyber Pakhtunwan. The Prime Minister doubling down, saying arbitration not the job of the Supreme Court as far as election dates are concerned.